Acı Bayramı Veli Yıl 1433 Yer Edirne İhtiyar su başı nefes nefese huzura çıkar padişahı selamlar Engürü'deki şeyhi getirdik efendim ama aması ne? Bu zat söylendiği gibi etrafına çapulcu toplayan bir fitneci değil aksine büyük bir alim ve gönül ehli Nereden biliyorsun peki? İhtiyar su başı bunları değirmende ağırtmadık gibilerinden sakalını sıvazlayarak şu kadarını söyleyeyim efendim. Kendisi Şeyh Hamidettin Veli Hazretlerinin halifesi. Sen ne diyorsun? Geleceğimizi biliyordu. Bizi yolda karşıladı. Boynunu büküp bileklerini uzattı. Hadi evladım zincirleyin beni dedi. Ne yaptık biz? Bir Allah dostunu zincire vurduk desene. Vurmadık efendim. Aksine yol boyu hizmet ettik. Gönlünü hoşça tutsaydınız. Tutmaz mıyız efendim? Padişah II. Murat, Hacı Bayramı Veli'yi görür görmez bağlanır, sadık talebelerinden olur. Onun sohbetlerinden istifade eder, gönlünü onun tatlı diline, güzel haline kaptırır. Ah efendim! Şu İstanbul'u fethetmeyi çok isterdim. Lakin bilmem nasip olur mu bize? Hacı Bayram Hazretleri bir müddet sessiz kalır. Hayır sultanım, bunu ne sen görürsün ne de ben. Sonra ayağa kalkar, bir köşede mışıl mışıl uyuyan şehzadeyi Fatih'i işaret eder. Ama şu beşikte yatan yiğitle bizim köse Akşemseddin'e öyle derler, görse gerek. Hacı Bayram-ı Veli'nin talebelerine nasihatlerinden bazıları şöyledir. İnsanların fitnesinden kurtulmak istiyorsanız, çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız. Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, insanı yanıltır. Allahu Teala'ya isyan yolunda hiçbir kimseye yardım etmeyiniz. Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Çarşıda ve cami avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol ortasında durmayınız. Ticaret erbabının dükkanlarında uzun müddet oturmayınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler zengin bile olsa arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe veriniz. Ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir. Emanete hıyanetse çirkin bir harekettir. Alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira o büyükler kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler.